So, hallo und herzlich willkommen und jetzt zeige ich es zum ersten Mal auf dem schönen neuen Kanal Starchild, wo wir ja in den nächsten Wochen, Monaten sehr, sehr viel ja, psychologische Themen anschauen und hauptsächlich natürlich ähm, ja, in der Psychologie reingehen und gucken mal, ähm, ja, was hemmt und bremst uns denn eigentlich? Sind wir es vielleicht selbst, ja, die wir uns da im Weg stehen, ähm, ja, stehen wir uns ähm, selbst irgendwo auf den Füßen, ja, ähm, da bin ich nämlich auch schon bei dem Thema, das wir jetzt anfangs äh, an dem Kanal mal ein bisschen tiefer betrachten, tiefer anschauen und da geht es erstmal darum, um diese zwei Sachen, das Ego und das Selbst, ja, das Ego hier oben im Kopf, ja, dieser kleine Denker, ja, der uns selbst, äh, ja, quasi manchmal auch in Ketten legt, ähm, der die ganze Zeit am Grübeln und am Tun ist und am Gucken im Draußen, äh, warum bin ich nicht glücklich, wegen wem bin ich nicht glücklich oder ähm, der macht mir jetzt Sorgen oder hier ist was, deswegen fühle ich mich schlecht. Immer dieses Gedenke, ja, was uns dann irgendwie im Leben auch hemmt und bremst, wenn wir bedürftig sind, wenn wir ständig irgendetwas wollen, der Denker stets dabei zu polarisieren, Konfrontationen zu suchen, ähm, ja, und immer wieder, ja, äh, hier am Rotieren ist und, ja, der Mensch vergisst dann auch ganz oft mal, dass das ja eigentlich nur das ist, was du denkst, was du bist. Was du wirklich bist, das ist hier drin und da wollen wir hin ähm, in den nächsten Wochen, in den nächsten Readings. Ich würde sagen, ähm, ja, ich würde jetzt ähm, an, mal anfangen und so mal gucken, was ist denn eigentlich das Ego, was will das denn? Ja, wir nennen den jetzt hier wie auf dem Angel Readings Kanal auch der Egon. Ja, der sitzt da drin und der sagt, ich habe die Macht, ich kann den ganzen Tag denken und ähm, grübeln und machen und Probleme herbeirufen, die es vielleicht auch niemals geben wird, aber ist egal, weil ich kann immer wieder denken, die Maschine muss immer laufen. Das Problem beim Ego natürlich auch, er ist ja gut, dass er da ist, Na, man kann ähm, etwas sehen, ein Problem, das kann man lösen, das hat dann auch der Denker zu verantworten, Dankeschön dafür, aber das Ego kann nicht unterscheiden zwischen, ähm, ist das jetzt ein Problem, das ich lösen kann oder ist das ein Problem, das ich jetzt nicht lösen kann. Da kann der, der, der Egon kann das nicht unterscheiden. Und der macht sich auch immer ganz viele, viele, viele Gedanken über Dinge, die man gar nicht wirklich lösen kann. Wenn du zum Beispiel beim Arzt bist und der sagt dir, oh, da müssen wir mal genauer hinschauen, du musst morgen mal in die Röhre, ja, dann geht es hier oben schon kommt direkt los. Nur mal als Beispiel, ja, dann überschlägt er sich und macht sich ununterbrochen Gedanken über etwas, was er gar nicht wissen kann und jetzt auch gar nicht lösen kann. Ja, also da kann der Denker nicht unterscheiden, der, der Egon, na, und ich würde sagen, dass wir jetzt mal so ein bisschen in das Thema reinkommen, würde ich euch jetzt gerne mal ja, einen schönen Text vorlesen, dass wir verstehen, was ist das Ego, was will das Ego und danach machen wir natürlich noch eine kleine Kartenlegung und schauen einfach mal rein, was ist denn jetzt die Woche über so wichtig und richtig und gut für dich. Und da würde ich einfach mal sagen, ich blende mich jetzt dazu mal aus. Ich möchte dich auch bitten, deine Augen zu schließen Vielleicht dir es ein bisschen gemütlich zu machen äh, und einfach hören, was ich dir jetzt ja, über diesen Egon zu sagen habe. Ja, was ist ein Ego? Dein Ego ist ein Teil deines Verstandes. Es hat sich gebildet aus der Summe all deiner Gedanken, Erfahrungen, Meinungen. Aus deinen eigenen und aus denen von anderen die du für dich bewusst oder unbewusst übernommen hast. Daraus sind ganz bestimmte Glaubenssätze in dir entstanden. Eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Welt und auf alles, was um dich herum geschieht. Du siehst die Welt nicht so, wie sie wirklich ist. Du siehst sie durch die Brille deines Egos. Das ist die Welt immer aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus betrachtet. Dein Ego ist dein Selbstbild. Wenn ich dich frage, wer bist du, greifst du in der Regel auf deine Vergangenheit zurück. Du nennst mir Namen, den deine Eltern dir gegeben haben. Du erzählst mir die Geschichte, die du für dein Leben hältst. Du berichtest 
ja, all die aus deiner Sicht prägenden Ereignisse jedenfalls so, wie du sie damals wahrgenommen und immer noch in Erinnerung hast. Dies basiert auf deinen früheren Erfahrungen mit dir selbst und zwar so, wie du sie in Erinnerung hast und auf dem Feedback von anderen, die dir gesagt haben, wie sie dich wahrnehmen, wie du ihrer Ansicht nach bist. Größtenteils hast du dann selbst entschieden, welche Erfahrungen, Glaubenssätze und Aussagen anderer du als so bin ich übernommen hast und welche du aus welchen Gründen auch immer als nicht zu dir gehörig abgelehnt hast. Aus dem, was du übernommen hast, hat sich im Laufe der Zeit ein Bild von deinem Ich gebildet. Das ist dein Ego. Du hast dir dieses Bild also maßgeblich selbst erschaffen und vermutlich glaubst du, wie die meisten Menschen, genau so zu sein. Du identifizierst dich mit diesem Bild und meinst nun, ja, so bin ich. Doch beruht dieses Bild von dir selbst nur auf Ereignissen in deiner Vergangenheit und zwar so, wie du sie damals wahrgenommen und heute noch in Erinnerung hast. Doch werde dir bewusst, deine ganze Vergangenheit, deine Zukunft sind nur Gedanken und Geschichten in deinem Kopf. Was will denn nun dieses Ego eigentlich? Nun hast du dir diese Pseudo-Identität erschaffen, dieses Bild von dir selbst, von dem du glaubst, dass es dich ausmacht. Es ist lebendig in dir und du hältst es heute für deine Identität. Inzwischen kannst du dir kaum noch vorstellen, etwas ganz anderes zu sein als dieses Bild, das du von dir selbst erschaffen hast. Dein Ego ist eine lebendige Vision in dir und verfügt über eine Art von Eigenleben in deinem Bewusstsein. Und wie alles, was lebt, möchte es wachsen, sich vermehren und ausdehnen. Wenn nun jemand dein Ego, von dem du glaubst, dass du es selbst bist, kritisiert, verletzt oder in Frage stellt, reagierst du, denn dies verunsichert dich. Du meinst nämlich, jemand würde deine Identität kritisieren oder in Frage stellen. Und daher verteidigst du dein Ego gegen alle vermeintlichen Angriffe. Verteidigst damit das Bild, das du zu sein glaubst. Jedes Ego verteidigt seine eigene Sichtweise gegenüber allen anderen Egos. Notfalls mit Gewalt, Betrug, Diebstahl, Verführung, Ausbeutung oder auf einem anderen der vielen Wege. Das Ego kann sogar die Ursache für Gewalt und Krieg auf dieser Welt sein. Ja, meine Lieben, jetzt haben wir mal so ein bisschen einen Einsprungspunkt gefunden. Was ist denn das Ego eigentlich? Ja, das sind eigentlich nur Erlebnisse, Geschichten, Wahrnehmungen aus deiner Kindheit. Ja, wenn du als Kind zum Beispiel äh, aufgewachsen bist, deine Eltern ähm, ja so wahrgenommen hast, dass dein Vater ja deine Mutter eher lieblos behandelt hat, links liegen hat lassen, dann hast du dies damals auch ganz unbewusst mit Liebe assoziiert. Die sind zusammen, die lieben sich und so muss man sich dann verhalten. Kann zum Beispiel auch Grund dafür sein, dass du heute in Beziehungen bist ähm, ja und immer dir Partner suchst, die dir Liebe entziehen, die nicht gut zu dir sind, weil du da ganz unbewusst oder dein Ego ja dir sagt, ja, so muss Liebe eine Partnerschaft aussehen. Ja, also all die Erlebnisse, die du zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr erlebt hast, zum Beispiel auch im Elternhaus, assoziierst du heute mit einer gewissen Art von Normalität. Na, also das kommt auch aus der Kindheit, wie das Ego so entsteht. Wir wollen da in den nächsten Videos noch weiter reinschauen. Es gibt auch ganz verschiedene Methoden, wie dein Ego ständig wieder sagt, ich bin jetzt da, ich möchte jetzt etwas. Ja, Thema Wunschpartner. Auch sowas, wo man sagt, ja, ich, mein Ego klammert sich an diesen Menschen hin ja, und sagt, oh, ich brauche diesen Menschen, damit ich glücklich bin. Aber das ist ja auch falsch. Darum geht es ja überhaupt nicht. Das ist nur hier der Kopf, der dir sagt, hey, hallo, du musst es jetzt irgendwie schaffen, dass dieser Mensch bei dir ist, weil dann geht es dir gut. Und das ist der falsche Ansatz. Wir steigen da im nächsten Video natürlich nochmal ein und gucken weiter und arbeiten uns so langsam vor, dass wir lernen, 
aus dem Kopf herauszugehen, wie geht das, wie können wir das schaffen, was gibt es für Werkzeuge, was kannst du tun, wenn der Egon da oben wieder durchdreht. Ja, das werde ich dir alles in den nächsten Videos an die Hand geben, wie du dann wirklich auch mal sagen kannst, nein, stopp, ja, du denkst mir gerade zu viel. Na, ich ziehe mal die Leine wieder ein bisschen an hier. Na? Ja, aber jetzt schauen wir natürlich auch mal in die Karten rein. Welche Impulse kriegen wir denn da so jetzt für diese Woche? Was können wir tun? Was können wir machen? Was sollen wir lassen? Äh, und da schauen wir natürlich jetzt mal. Gehört ja auch dazu. Ne? Viele kommen ja vom Angel Readings Kanal. Äh, die sind es ja auch gewohnt. Dann eine eine Legung zu bekommen, zu sehen. Also wer hier sowieso neu ist und weiß gar nicht, wo ich herkomme. Ich habe eigentlich einen Kartenliegekanal. <lacht> Aber gut, die, die jetzt hier dabei sind, die kennen mich ja sowieso vom Angel Readings. Aber wir fangen mal an. Wir wollen mal gucken, was ist denn so nächste Woche gut für dich, für dein Sein, na, nicht für den Egon, für dein Sein. Und da schauen wir mal ja, mit drei Karten rein, mit Zusatzkarten und gucken mal, was gibt es denn da für Energien. Na, also wir gucken mal. Erstmal so eine, ja, so eine Hauptkarte, wo man mal sieht, worum geht es denn da nächste Woche so ein bisschen. Und schauen und holen uns mal ein paar gute Impulse ab. So, die erste Karte, die wir da bekommen haben, ja, oh, ich habe Striche im Bild. Das ist die Karte der Kraft. Na, das ist natürlich schon mal etwas Schönes, na, wenn man sagt, ähm, wir gucken mal rein, was nächste Woche gut für uns ist. Und da fällt die Kraft da sieht man ja auch, ja, so eine, so eine Frau, äh, die ist da eigentlich schon sehr, sehr mutig. Ne? Die geht daher, die streichelt den Löwen, äh, hat überhaupt keine Angst. Diese Karte, die steht für Kraft, für Mut, für Tapfersein, ähm, für innere Kraft, die von, äh, ja, doch tatsächlich, die von innen kommt. Also ohne Gewalt ähm, kräftig sein, im Leben stehen. Und auch mal ja, mit Zärtlichkeit einen Löwen bändigen. Mit dem Löwen nehme ich jetzt tatsächlich gerade unseren kleinen Egon wahr, <lacht> der da im Kopf unterwegs ist. Na, also geht es nächste Woche tatsächlich jetzt schon mal erstmal auch darum, in seine Kraft zu kommen. Und wenn ich sage, in meine Kraft zu kommen, meine ich nicht, dass ich jetzt hier äh, völlig aggressiv auf jeden losgehe unter der Woche. Nein, die Kraft, das ist ja hier drin. Ja, wenn ich in meiner Mitte, in meiner Kraft bin, wenn ich mich gut fühle, dann kann ich auch raus in die Welt und dann brauche ich da auch nichts und niemanden, um glücklich zu sein, um fröhlich zu sein, weil das habe ich in mir erschaffen mit dieser Kraft. Ja, und schauen wir mal, was wir da noch für Hinweise bekommen zur Kraftkarte. Wir gucken. Okay, ja. Da ist jetzt die Botschaft gefallen zur Kraft. Das heißt, ich denke mal, dass vielleicht diese, dieser kleine Einstieg in das Thema das Ego und das Selbst äh, vielleicht jetzt auch die Botschaft an dich war, mal ja sinnvoll den Denker einzusetzen und zu sagen, okay, ja, da ist jetzt was, ähm, was ich vielleicht ein bisschen beherrschen muss da oben. Ja, Wenn ich den da oben nicht beherrsche und im Zaum halte, dann tut der, was er will den ganzen Tag. Dann macht er mich vielleicht auch noch mal irgendwann wahnsinnig. Also hier in die Kraft zu kommen, diese Botschaft, die ich dir jetzt auch gesagt habe dazu, dich auch mal von außen zu betrachten. Betrachte deinen Denker im Kopf ruhig mal von außen. Ist ganz witzig, äh, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Wenn man sich mal hinsetzt und äh, sagt einfach, okay, was macht denn der da oben gerade schon wieder? Ja? Mit was äh, beschäftigt der sich denn so gerade? Ja? Weil diesen Denker von außen zu betrachten, ist auch eins der Werkzeuge, die ich euch noch an die Hand gebe, äh, um diesen Egon in, äh, unter Kontrolle zu halten. Einfach mal dich selbst beobachten, dein Denker, ja, äh, was tut der da eigentlich gerade? Über was macht er sich eigentlich Gedanken? Das ist ja vielleicht was, was ich gar nicht ändern kann. Ist ja vielleicht was, was ich gar nicht weiß, äh, ob das überhaupt äh, eintrifft oder nicht. Macht der sich schon wieder Sorgen über Dinge, die vielleicht nie passieren, ja? Das beobachte dich ruhig mal von selbst. Ja, und da ist auch, auch noch der Bär gefallen. Ein Löwe und ein Bär, na, das geht ja schon mal gut los. Na? Und der Bär, der steht auch für Kraft, der steht für Stärke. Ja? Und du sollst jetzt auch lernen, die Kraft und die Stärke zu haben und nicht den Denker 
ganz oben hinzustellen äh, und ihm zu gehorchen, sondern du stellst dich nochmal eins drüber, über den Denker und sagst, hey, Moment mal, stopp, ne? du denkst mir schon wieder zu viel über irgendwelche Dinge nach, die ich wohl brauche, die ich haben muss, um glücklich zu sein. Menschen, die ich bei mir haben will, damit ich glücklich bin. Alles Quatsch, man braucht nur sich selbst, ja? So, dann schauen wir nochmal weiter, was für die nächste Woche auch noch gut ist. Und da ist der Herrscher gefallen. Ja, der Herrscher, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Karte. Sagen wir, da sitzt der Herrscher schon auf seinem Platz. Ja, und der hat eigentlich schon auch mal alles im, im Griff. Ne? Der Herrscher in dem Sinn, ja, Stabilität, Macht, Kontrolle, Durchsetzung, Siegeswille. Na, der ist ja hier wild entschlossen, der hat alles im Griff, der beherrscht. Ja, und in dem Fall, wenn es jetzt hier um uns geht, ja, beherrschen wir uns vielleicht auch selbst, weil das ist eigentlich ein ganz guter, ein ganz guter Punkt. Ähm, es geht ja um Selbstbeherrschung. Ne? Es geht ja auch darum, Egon zu beherrschen, Egon im Griff zu haben äh, und zu sagen, ja, du kannst ruhig denken, du kannst gerne dir über Dinge Gedanken machen, die lösbar sind für mich jetzt in kurzer Zeit, aber nicht ständig Gedanken drüber machen, äh, über Gott und die Welt und hast dann einen, ein Sammelsurium an Problemen, die wahrscheinlich niemals eintreten. Da geht es ums Beherrschen. Ja, wir wollen den Egon quasi beherrschen. Und dann schauen wir mal, was wir da noch finden. Äh, finden, sage ich schon. Ja, da ist es. Die Anbindung, die Verbindung. Ja, ähm, die Brücke Klar, die Karte, Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zwischen Themen, aber so eine Brücke ist ja auch eine Anbindung. Ja? Wir wollen die Anbindung an uns selbst finden und beherrschen. Ja? Und wenn ich sage von uns selbst, meine ich unser Sein und nicht diesen präfrontalen Kortex, ja? der da vorne, der sitzt so ganz kurz hinter, der, hinter dem Schädelknochen, das ist ja nur so ein kleines Stückchen da oben, äh, was fürs bewusste Denken da ist, ja, ähm, damit meine ich nicht die Verbindung, sondern die Verbindung zu dir selbst, dass du sagst, ich betrachte meinen, meine Gedanken jetzt mal von außen, was tun die denn da dauernd, das ist diese Verbindung da und beherrsche das, na? So, schauen wir mal, was wir noch kriegen. Ich bin gespannt. Raus aus dem Schneckenhaus ist hier mal angesagt, ja, also das ist ja auch so eine Karte, wo man immer so ein bisschen in sich geht und dauernd ähm, die Welt betrachtet und Bedürfnisse hat, ähm, Verlangen hat, guckt mal, ja, will aber nicht so richtig aus sich rausgehen, aber das ist genau das, was wir ja jetzt hier in den nächsten Wochen, Monaten äh, lernen werden, Stück für Stück ganz langsam aus sich herauszugehen, zu sagen, ich bin viel mehr als meine Gedanken. Ja, ich bin ein, ein wundervolles Wesen, ich habe Emotionen, ich habe Gefühle, mein Inneres möchte auch da sein, verstanden werden, gehört werden. Ich bin mit mir selbst zufrieden. Also wir wollen ja auch hier quasi aus diesem Schneckenhaus herauskommen. Na, also da auch, oh mein kleiner Kumpel, die Fliege ist wieder da, guck mal, Servus. <lacht> eine sehr spirituelle Fliege, die ist immer da. So. Ja, da haben wir es dann auch schon. Was kommt denn da noch dazu? Ja, das sind drei Stäbe. Ja, und wir wissen ja mittlerweile vielleicht alle bei den Stäben, da geht es tatsächlich darum, etwas zu tun. Die Stäbe, das ist Aktivität, ähm, also ganz bewusst etwas machen. Und bei den drei Stäben, ja, da geht es dann schon auch, ja, in Ruhe Entscheidungen zu treffen, ähm, da geht es darum, ja, weiterzugehen, da geht es darum, einen Weg zu bestreiten. Man sieht ja, der, der steht so da ne, und guckt in die Ferne und ist eigentlich schon bereit, loszulaufen, aktiv zu werden, etwas zu tun ja, und zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch etwas hinter mir, weil äh, der dreht uns ja jetzt hier auch den Rücken zu und sagt, ich werde jetzt in der nächsten Zeit verstehen, ähm, was ich eigentlich bin. Und ich werde auch verstehen, dass ich nicht das ist, was ich von mir denke, sondern dass ich etwas viel, viel Größeres ist, etwas viel, viel Mächtigeres. Und das zu verstehen, deswegen hockst du jetzt ja da und schaust dir dieses Video an. Das ist jetzt schon 20 Minuten, okay. Optimieren kann man sich ja immer noch, ne? Also, wir schauen mal, was wir da noch zu den drei Stäben. 
kriegen einen Hund. Also jetzt, haben wir einen, jetzt haben wir einen Löwen, einen Bären und einen Hund. Na, <lacht> wunderbar. <lacht> Der Hund, Treue, Loyalität. Ja, sich selbst treu bleiben. Na, das ist ja jetzt auch ähm, nicht, dass du jetzt die denkst, ich gebe dir jetzt hier die Wunderpille und du bist auf einmal komplett in deinem Selbst, in deinem Sein. Äh, sowas gibt es nicht, sondern das ist jetzt ein Protest, den wir hier in Gang bringen. Und da musst du dranbleiben. Denn der Sache musst du treu bleiben. Diesen neuen Weg, wo du dich jetzt entschieden hast, wenn du dieses Video anschaust, diesen Weg zu gehen und treu zu bleiben, auch ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Wunderpille, die ich dir gebe und du sagst, oh, okay, auf, ich habe jetzt meinen Denker fast komplett abgestellt. Er darf nur noch darüber nachdenken, was ich auch unmittelbar lösen kann. Und ich bin komplett bei mir, sondern das ist ein Weg, den man jetzt geht. Ein langer Weg, ein schöner Weg, glücklich sein, Gibt, hat kein Ziel, glücklich sein ist ein Weg. Ja, hat glaube ich sogar Buddha mal gesagt oder irgend so einer. Na, diesen Weg wollen wir jetzt einschlagen. Ja, du wirst sehen, dass dir das sehr, 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 sehr gut tun wird. So, oh, da fliegt schon die nächste Karte aus dem Deck. Ja, das ist nochmal jetzt hier der Stern, der neue Weg, den du gehst, äh, dem bleibst du treu. Der Stern natürlich auch eine Karte für Spiritualität, Klarheit, Wunscherfüllung. Weil ich sage es ja auch immer wieder, Spiritualität ist nicht, was habe ich gestern Gutes getan, äh, was tue ich morgen Gutes. Spiritualität ist genau jetzt, in diesem Augenblick, im Jetzt zu sein. Nicht im Gestern, nicht im Morgen, im Jetzt. Wer zu viel in der Vergangenheit lebt, der kann Depressionen bekommen, wer zu viel in der Zukunft lebt, der kann Angstzustände bekommen. Es ist nur immer wichtig, im Hier und im Jetzt zu sein, im Hier und im Jetzt zu leben. Also das ist aber auch mal ein schöner Abschluss. Ja, am Ende noch ähm, hier die Fische. Ja, und das ist ja auch so eine Karte für Gefühle, für die Dinge sind im Fluss, von daher passt die jetzt hier ganz gut dazu. Und ich würde sagen, für das erste Video jetzt als Einstieg, wo geht jetzt hier eigentlich die Reise hin am Kanal, ganz klar zu verstehen, was ist das da oben und das bist nicht du. Das da oben ist nur, was du denkst, dass du bist, mehr nicht. Beobachte den gerne mal ein bisschen von draußen, was der Egon da so einen ganzen Tag lang tut. Und das ist der erste Schritt zu verstehen, dass es da noch was ganz anderes gibt, als das, was da in deinem Kopf so denkt. Na? Also meine Lieben, ich freue mich drauf. Teil 4 kommt dann bald. Ich freue mich schon, bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen ganz, ganz tollen Feiertag. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und immer auf den Egon achten. Also bis dann. Servus.